ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഹെയർ കെയർ വീഡിയോ ആണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം മുടി തന്നെയാണ് ഒന്നുകിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ താരനാവാം അല്ലെങ്കിൽ മുടിക്ക് നീളം ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുടി തഴച്ചു വളരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ ആവണക്കെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാസ്ട്രോയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ആവണക്കെണ്ണ മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മിക്കവാറും കേൾക്ക ആൺകുട്ടികൾക്ക് താടിയും മുടിയും വളരാൻ ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് അത് സത്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ പിരിയം വളരാനും കൺപീരി വളരാനും നമ്മൾ ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ആവണക്കെണ്ണ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇത് സാധാരണ ഓയിൽ പോലെ അല്ല അല്പം ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാകാം ആവണക്കെണ്ണ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇത് അല്പം കൊഴുത്ത ഒന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനായിട്ട് ആവണക്കെണ്ണ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയ സ്ഥലത്തെ ചെറിയ മുടികൾ കിളിർത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അത് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ തലയിൽ കഷണ്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെറ്റിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും മുടി കൊഴിഞ്ഞ് കഷണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാകാറ് അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞ് ആണ് കഷണ്ടി ഉണ്ടാകാറ് അവിടെ ക്യാസ്ട്രോയിൽ ദിവസേന തേക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുടി വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്യാസ്ട്രോയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുടി കൊഴിച്ച് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല മുടി നന്നായി തഴച്ചു വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ക്യാസ്ട്രോയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ആവണക്കെണ്ണ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടി കടകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇവ രണ്ട് കളറുകളിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഒരു വെള്ള കളറിലും മറ്റൊന്ന് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലും ഇവയ്ക്ക് രണ്ട് വ്യത്യാസം തന്നെ ഒന്നുമില്ല ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാസ്ട്രോയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു രീതി ക്യാസ്ട്രോയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അതിനായി നമ്മുടെ മുടിയുടെ നീളത്തിന് ആവശ്യമായ ക്യാസ്ട്രോയിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തലയൊട്ടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് സാധാരണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തേക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ തലയൊട്ടിയിലും എല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നീട് മിനിമം അഞ്ച് മിനിറ്റേലും നമ്മൾ ഇത് തലയോട്ടിൽ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ക്യാസ്ട്രോയിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ഹെയറിൻ്റെ ഏത് ഓയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും മിനിമം അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെല്ലാം തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് മുടി ഇഴകളിലും നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മിനിമം അര മണിക്കൂറേലും നമ്മളിത് എണ്ണ തലയിൽ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായും നിൽക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നിർത്തരുത് നമ്മളിത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിർത്തരുത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മിനിമം മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഈ എണ്ണ ആവണക്കെണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല നമ്മളിത് മിനിമം മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട
പോലുള്ള പ്ലസിൻ്റെ സ്മെല്ല് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു കൊണ്ട് നമ്മളിത് കഴുകി കളയണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊരു മൈൽഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു കൊണ്ട് നമ്മളത് കഴുകി കളയേണ്ടതാണ് മുടിയിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് തേച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു കൊഴുത്ത് എണ്ണയാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മുടിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിയും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷാമ്പു കൊണ്ട് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു മെതേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് ആണ് ഈ ആവണക്കെണ്ണ അല്പം കട്ടിയുള്ള ഓയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തേക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം തേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് തേക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസേന വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെതയുടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് വെളിച്ചെണ്ണയും കാസ്റ്റ് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുപ്പിയിൽ തുല്യ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കാസ്റ്റ് ഓയിലും എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ നൂറ് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് എം എൽ കാസ്റ്റ് ഓയിൽ അഥവാ ആവണക്കെണ്ണ തുല്യ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് തുപ്പിയിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ മുടിയിലും തലയോട്ടിയിലും നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യണം മിനിമം അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ഈ മിക്സ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറേലും ഒന്നോ അര മണിക്കൂറേലും അര മണിക്കൂറേലും നമ്മൾ മിനിമം ഇത് തലയിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക